So yun nga guys no, nung mga nakarang araw eh naging busy ako dahil nga sinubukan ko itong nauusong challenge sa Facebook which is yung emoji challenge na kung saan susubukan mong gawan ng bagong concept yung 3 sets ng emoji na i-comment ng friends mo. Gaya nito. At ito nga yung apat sa mga nagawa ko. So, ano nga ba ang kinalaman ng mga ito dito sa video na to? Alright, for this video guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili nyong character digitally. Gaya nga ng mga pinakita ko kanina. So, basically, gagawa tayo ng uh, character without using yung ginagamit ng mga artist yung pen tab. So, ang tanging gagamitin lang natin is yung uh, ating device, laptop, PC, at ang mouse. And with that, makagawa ka ng character mo without using any references. Sounds good, di ba? Okay, so let's do this. Okay, first, open lang natin yung Adobe Photoshop. It doesn't matter guys kung newer or older version ba ng Photoshop yung ginagamit niyo. And ako, ang ginagamit ko is uh, version CC 2017. So first, create lang tayo dito ng new file or new project. So press ko lang sa keyboard, Control M. And then, specify natin yung width as 8.5 and height is 11. So, kung makapansin nyo, I'm, I am using a legal size dun sa Word document or yung short. And uh, set natin yung resolution as 200. So, 100 to 200 is pwede na. na? Pwede nyo taasin yung resolution basta kaya ng uh, device niyo. So, click ko lang yung create. So, ayan. Meron na tayong uh, new project. So, first, um, mag-create lang tayo ng new layer doon sa background. So, to do that, press this option. Click na lang yan. And then, new layer is makikreate. And then, dito sa mga tools, select natin yung brush tool. Okay? And then, make sure na yung active layer nyo or yung highlighted layer nyo is yung uh, layer 1, yung pagagawa natin. And then, try to draw a line. So, this is to check yung stroke ng brush kung gaano kakapal. So, kung mapansin nyo, masyadong makapal yung stroke ng brush. So, paliliitan natin yan um, by clicking this option and then um, i-decrease natin yan. Siguro mga 8. No? And 8, pwede na yan. So, try natin i-check again. So, yan. Ang kung mapansin nyo is medyo manipis na yung brush, uh, pwede na siyang pang uh, drawing na parang uh, lapis yung kakapal. So, kung okay na yan, delete na natin tong layer 1. And then, again, um, we are going to create another layer. So, this time, um, piliin natin dito sa mga tools yung marquee tool. Or ito yan, oh. and then, uh, right click yung marquee tool, and then select natin yung elliptical marquee tool. Okay, and then, drag natin dito sa ating uh, layer. So, click nyo lang yung layer, and then, hold yung mouse. Huwag nyo munang i-release. And then, habang um, dinadrag nyo yan, uh, hold nyo yung shift doon sa ating keyboard. So, bakit? Kasi, pag hinold natin yung shift na yan, so, kung mapansin nyo is, perfect yung circle. So, without holding the shift key. So, kung mapansin nyo is, yan o, oh, um, hindi perfect yung circle. So, we are going to achieve yung perfect na circle. So, hold nyo lang yung shift key sa keyboard. And then, drag it down. And then, uh, release yung mouse. Release yung shift. Okay, and then, um, click natin tong foreground. Select tayo ng color na uh, medyo light lang. So, for example, ito light blue. Okay, and then from the tool, select natin yung pink bucket tool. Okay, and then, make sure again na nasa layer 1 tayo. And then, click nyo lang yung circle. Make sure na sa loob ng circle. So, click mo lang doon. And then, tada, nakulayan na yung 
circle. So, zoom out natin. Uh, medyo kupwesto natin siya sa taas. Medyo taas. So, next, uh, we are going to duplicate this layer. Yung layer 1, no? So, to do that, um, select yung layer 1 and then press sa ating keyboard, Ctrl J. So, kung mapansin nyo, magkaroon siya ng copy. Layer 1 and layer 1 copy. Okay, and then, i-pull down natin itong copy. So, okay siya. Ayan. I-re-resize lang natin yan and ipipuesto natin dito sa baba ng first circle. And make sure na ito ay nakasenter doon sa first circle. So, kung nagtataka kayo no, kung bakit meron ganito, yung dalawang elliptical marquee tool na yan or yung dalawang circle na yan is our guide to draw a face. Okay, para dun sa inyong character. Okay, so next is gawa tayo ng next layer again. I-rename natin yan, no? double click na lang yung text. And then, pangalan natin as face. Okay, next, click nyo yung foreground color dito. And then, make sure na tayo is naka-black color. And then, from the tool, select natin dito yung um, pen tool. Okay, so ito yan. So, kung gusto nyo ma matutong gumamit nitong pen tool sa Photoshop, gagawa na lang ako ng separated uh, video para dito. And to start, no, um, click nyo lang yan dyan, and then um, click nyo doon sa next point, which is assume natin na dito banda, no? Bala na kayo kung saan nyo banda ko pesto. And then, click nyo lang. Huwag nyo i-release yung mouse. Click and hold, and then drag nyo. Kasi once na dinadrag nyo, no? Nagpa-form siya ng shape. Uh, kaya huwag nyo munang i-release yung mouse pagka-click nyo ng second point. Kasi i-form natin yan as magmumukha siyang face. For example, ganyan, na. Tsaka nyo siya i-release. Kung kayo is sigurado na dito sa uh, ito, yung korte ng face na yan. Kasi ito yung magiging face niya. So, and then, yung pangalawang point natin, no? Kailangan natin maputol itong line na to. So, click nyo yung Alt key doon sa keyboard and then select nyo yung next o yung second point. Kung mapansin nyo, naputol yung yung line dito. Okay? So, next point is yung nasa chin, which is yung center. So, select natin itong tool na to, which is yung move tool. Then, click natin yung uh, small circle para lumabas yung box nya. So, ngayon, drag natin yung ruler and point natin doon. Okay, so going back doon sa ating pen tool. So, ngayon, meron na tayong guide na vertical line which is yung center ng small circle. So, next is um, point natin doon sa may ito, sa chin na part ng uh, magiging face ng tao, ng character. So, click ko yung point na yan. Hindi ko na release yung mouse. Then, drag natin to form a figure na uh, parang padugtong ng face. And then again, putulin natin tong line na to. Alt, then click the second line or third dot. And do the same sa kabilang side ng face. And then, uh, right click, or make sure na, na nasa pen tool pa rin tayo ha. Right click na lang yan and then select natin yung stroke path. Okay, ngayon, um, select natin dito sa option yung brush. So, kaya kanina is sinet up natin yung stroke ng brush kasi yun yung gagamitin niya is as default na stroke. Kaya natin sinet up yung brush stroke into 8. And then, kailangan naka-check yung um, simulate pressure. And then, and now, hit nyo lang yung OK. OK. And then, isa pang enter sa keyboard. And then, yun, um, itatago natin itong, ito, itong uh, vertical line natin. Next, create tayo ng layer for hair and 
also do the same procedure gaya ng ginawa natin kanina sa face. Okay, next, um, gagawa naman tayo ng kanyang um, tainga. Okay, so next is, ang gagawin naman natin is to erase yung uh, mga sobra-sobrang line. Okay, gaya na itong sa box. So, select natin yung eraser tool dito. Is ito na, eraser tool. And then, uh, balik tayo kay, kay pen tool. So, ayan na. Um, pwede na. Ngayon, pwede na natin i-delete yung uh, layer 1 at yung layer 1 copy. And now, no, uh, dito nyo gagawin yung final revision ng um, pag-drawing natin. So, bago tayo mag-proceed sa coloring, uh, i-merge ko lang muna all those layers maliban doon sa background. So, click ko yung is, hold ko yung shift, and click ko yung last layer, and then right-click dito, and merge layer. Then, rename natin as face. So, ngayon, kung mapansin nyo is, nasa isang layer na lang silang lahat. Okay? So, now, let's proceed sa coloring. So, may inihanda na ako dito na color combination para para dun sa skin tone at para dun sa color ng hair. Para um, kukunin ko na lang at hindi na ako magsiset up ng bagong color. So, ito na. Click ko lang yan. This is a picture and drag ko dun sa project natin. Okay, so ngayon para dun sa base or dun sa skin tone ng face. So, click itong foreground. And then, select ko ngayon itong color na to. And then, hit ko yung OK. And then, hide ko muna for the meantime. And then, click ko yung face kasi yun yung halagyan ito ng color. And then, using the paint bucket tool, click ko lang yung face. So again, using the pen tool. Okay, um kailangan i-imagine mo, no? Imagine kung paano nagpo-form yung shadow sa face, sa hair and so on. So and then, uh, next na gagawin natin is right click. And then instead na stroke pad kanina, ang gagawin natin yun is make selection. So, click natin yan and then okay. So, kung mapapansin nyo is nagkaroon sya ng uh, dashed line. So, and then, uh, select natin yung pink bucket tool again and then i-unhide natin yung color then piliin natin no, dun sa foreground, piliin natin yung uh, itong color na to. This is for the shadow ng face. Okay ko yan. I-unhide ko yung color. Balik tayo kay face 
and then uh, make sure na sa pink bucket yan then ngayon click mo lang itong face na to hindi lalampas yung color dyan kasi meron siyang dotted or dashed na line so click natin and also dun sa tainga ayan so control D to deselect na para mawala yung lines so and then um, dagdag pa tayo ng another shadow So now, meron na tayong um, simple character. So, hindi ko na yung tatapusin kasi gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano yung basic sa paggawa ng um, sarili mong character digitally. So, ayun guys, no? Isang mabilis ang tutorial lang tayo para at least alam mo yung basic sa paggawa ng cartoon character na gaya ng ginagawa ko. And sabi ko nga kanina, kung gusto nyo mamaster yung Uh, pen tool sa photoshop ay gagawa na lang ako ng separated video para doon para makafocus lang tayo doon sa mismong topic na yun I suggest keep practicing lang and I know someday ay magiging pro ka din and with that I guess dito ko natatapusin itong aking video pa like naman and don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa susunod kong video yun lang muna for now and See you soon sa susunod kong video.